हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ तो देखिए आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेके आई हूँ जो कि आपके आगामी पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड पर यानी यू द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को आठ बजे क्वेज का भी आयोजन किया जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेज के रूप में दिए जा रहे हैं तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है वीणा पानी पर्यायवाची शब्द है तो देखिए वीणा पानी पर्यायवाची शब्द है भारती का ऑप्शन बीस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अमित का विलोम शब्द अमित का विलोम शब्द होता है परिमित नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया का मूल रूप कहलाता है तो देखिए क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है धातु यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीनों भाई हमसे मिलने आए इनमें तीनों में विशेषण है तो देखिए तीनों भाई हमसे मिलने आए इनमें तीनों में कौन सा विशेषण है ये बताना है तो करेक्ट आंसर है आपका समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है अगला देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन वर्ष उन्नीस सौ पचपन ईस्वी में बी जी खेर की अध्यक्षता में हुआ था यानी कि ऑप्शन बीस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो डोगरी संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो देखिए किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये संवैधानिक संशोधन था बयानबेवा संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो डोगरी संस्थाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है तो देखिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रक्त है या है नसों में शुद्र पानी जांच कर तू शीस दे देकर जवानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं तो देखिए इन पंक्तियों की रचयिता कौन है बताना है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माखन लाल चतुर्वेदी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यामा के रचयिता हैं यामा के रचयिता कौन है महादेवी वर्मा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहा जाता है पारदर्शी अगला देखेंगे उन्मूलन का विलोम है तो देखिए उन्मूलन का विलोम क्या होता है रोपण यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए तो देखिए इनमें से भाववाच्य वाक्य बताना है करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर धूप में चला नहीं जाता यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे रस के अवयवों यानी कि अंगों की संख्या है तो देखिए रस के कितने अवयव होते हैं करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा चार यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दंती व्यंजन है तो देखिए इनमें से दंती व्यंजन कौन सा है बताना है करेक्ट आंसर हो जाएगा त थ द ध तो थो दो दो ये आपके दंती व्यंजन है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे दिए गए शब्दों में से सही युग्म का चयन करें तो देखिए दिए गए शब्दों में से सही युग्म कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर है आपका आमदनी शादी फारसी शब्द है 
उर्दू लाश तुर्की शब्द है मुकदमा मुहावरा अरबी तो उपयुक्त सभी युग में आपके सही हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है सही युग में ही बताना था तो सभी इसमें सही हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते इस काव्य पंक्ति में अलंकार है तो देखिए पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाल दे इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है करेक्ट आंसर है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संस्कृत डैश भाषा है तो देखिए संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे सही विकल्प बताएं छंद बद्ध रचना क्या कहलाती है तो देखिए छंद बद्ध रचना क्या कहलाती है सही विकल्प बताना है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पद्य छंद यहाँ पे बद्ध की जगह क्या आ जाएगा पद्य अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न दी गई भाषाओं में पतलून एवं अपील शब्द किस भाषा से संबंधित हैं तो देखिए दी गई भाषाओं में पतलून एवं अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा से ऑप्शन बीस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं तो देखिए इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द हैं कारण मतलब धन ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला देखेंगे रैमन मैक्स से पुरस्कार कौन सी संस्था देती है तो देखिए रैमन मैक्स से पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है फिलीपींस सरकार के द्वारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई तो देखिए वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई बताना है करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर संस्कृत में ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है अगला देखेंगे सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है तो देखिए सबसे कम आबादी वाला नगर है इनमें से वेटिकन सिटी ऑप्शन बीस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन सी है तो देखिए सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत है इनमें से पेंटागन अगला देखेंगे ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी तो देखिए ब्रिटेन की पहली रानी थी एन ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति है विजय लक्ष्मी पंडित यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला देखेंगे फिक्की का पूर्ण रूप क्या है तो देखिए फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला देखेंगे 26 जुलाई को मनाया जाता है तो देखिए 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कारगिल विजय दिवस अगला देखेंगे महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है तो देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि ऑप्शन बीस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला देखेंगे किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष अठारह सौ ईस्वी में अगला देखेंगे हर मंदिर अवस्थित है तो देखिए हर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है अमृतसर में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महर्षि कपिल का नाम दर्शन कि किस विधि से जुड़ा हुआ है तो देखिए महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है करेक्ट आंसर है सांख्य दर्शन से ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो देखिए भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर यानी कि ऑप्शन सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है तो देखिए संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है राज्य सरकार का अगला क्वेश्चन है प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्याज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा राज्य है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र अगला क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय नीति नहीं नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है तो देखिए नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किया गया है किस रूप में इंद्र धनुषी क्रांति के रूप में ऑप्शन बीस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे 
मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैस है तो देखिए मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा और ये वर्णित किया गया है किस अनुच्छेद में अनुच्छेद त्रेपन में ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है अगला देखेंगे भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है तो देखिए भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली जो कि एक विशेष व्यवस्था है और ये कहाँ से ली गई है इंग्लैंड से ली गई है अगला क्वेश्चन देखेंगे संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं तो देखिए संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य हैं ये सभी नागरिकों के लिए हैं ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है तो देखिए इनमें से कौन सा एक है जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है करेक्ट आंसर है करो की अदायगी नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं तो देखिए लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति इनमें से बताने हैं कौन है तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर इनमें से सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला देखेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो देखिए प्लेट विवर्तन एक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया गया किसके द्वारा हैरी हैस के द्वारा अगला देखेंगे कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है तो देखिए कर्क रेखा है जो कहाँ से नहीं गुजरती है बताना है इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर चीन से ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है कर्क रेखा चीन से नहीं गुजरती है अगला क्वेश्चन देखेंगे मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो देखिए मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन है जो कि सत्य है करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं ये कथन बिल्कुल करेक्ट है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है आपका उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है तो देखिए कैलोरी मीटर से मापा जाता है ऊष्मा की तीव्रता यानी कि ऑप्शन बी यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है तो देखिए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है इनमें से कौन सी नामचा बारवा ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है तो देखिए कौन सा ये जैन ग्रंथ है करेक्ट आंसर है आपका परिशिष्ट परवन ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है परिशिष्ट परवन ग्रंथ में जो कि एक जैन ग्रंथ है और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है तो देखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है अरविंद घोष ऑप्शन डी यहां पे आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि सत्रह ईस्वी में स्थापित किया गया के प्रवर्तक थे तो देखिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे करेक्ट आंसर हुए हैं यहाँ पे आपका सर विलियम्स जोन्स ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है अगला देखेंगे भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था तो देखिए भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था जेम्स हिक्की ने ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किसी इस्पात का चौकटा किस संज्ञा दी गई है तो देखिए इस्पात का चौकटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा किसे दी गई है करेक्ट आंसर है आपका भारतीय नागरिक सेवा यानी कि आईसीएस को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अमेरिका को किसने खोजा था तो देखिए अमेरिका 
की खोज किसने की थी कोलंबस ने ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पास्कल पास्कल क्या है बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोसॉफ्ट क्या है बताना है करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर ज्ञात करना है तो देखिए भारत बाघ अमेरिका यहाँ पे जो आपका नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म है वो बताना है तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज कर लेना है करेक्ट आंसर है आपका बॉल्ड एंगल ऑप्शन बीस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे बॉक्स फोर्टी वन मैप थर्टी है तो रेड होगा तो रेड क्या होगा ये बताना है तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का थर्टी नाइन ऑप्शन बीस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे किसी निश्चित कोड भाषा में ए सी ई इक्वल टू नाइन और ए जी इक्वल टू थर्टीन तो एफ ए सी ई का मान क्या होगा ये बताना है तो इनमें से एफ ए सी ई का मान क्या होगा फिफ्टीन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था तो देखिए ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त ग्यारहवा बंदोबस्त था ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊ का कुंभकरण की संज्ञा दी गई है तो देखिए अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊ का कुंभकरण की संज्ञा किसे दी गई है कल्याण चंद फिफ्थ को ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चंद शासन काल में मिझारी नामक कर किनसे लिया जाता था तो देखिए चंद शासन काल में मिझारी नामक जो कर है ये किससे लिया जाता था कामगारों से ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इसको आप ध्यान रखें अगला क्वेश्चन देखेंगे कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था तो देखिए कुषाण वंश का प्रथम शासक था कौन था जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का प्रथम शासक था कडफिसेस यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है और वहीं आपसे पूछा जाए कि कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था तो कनिष्क आप करेक्ट करके आइएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन है खसों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को कहा जाता था तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झटेला खसों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को झटेला कहा जाता था अगला देखेंगे निम्न में से कौन चंदो के चौथाने ब्राह्मणों में शामिल नहीं है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका करायत ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे रामतुला वादी यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है तो देखिए रामतुला वादी यंत्र के साथ किया जाता है हारोल नामक नृत्य नेक्स्ट क्वेश्चन है लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला कहाँ लगता है तो देखिए लाटू देवता का कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला लगता है और कहाँ पर ये मेला लगता है बाण गांव में ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे भोटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं तो देखिए भोटिया जनजाति के जो लोग होते हैं ये अपने सगे संबंधियों को कहते हैं स्वारा यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और आप सभी लोग के सेशन शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपको कंटिन्यूसली रात को आठ बजे ये मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है साथ ही साथ फॉरेस्ट के एग्ज़ाम के लिए भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे असुमेलित का चयन कीजिए तो इनमें से असुमेलित बताना है कौन सा है करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर सुमित्रा नंद सुमित्रा नंदन पंत पद्म विभूषण यानी कि इनमें से जो असुमिलित है ये है आपका सुमित्रा नंदन पंत पद्म विभूषण ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे राज्य पशु कस्तूरी मृग कितने औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं तो देखिए राज्य पशु कस्तूरी मृग है आप सभी को पता ही होगा और ये कितने 
औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये बताना है तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 3600 से लेकर 4400 मीटर की औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं राज्य पशु कस्तूरी मृग अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किस टिहरी नरेश का शासनकाल सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नरेंद्र शाह अठारह से अठारह तक आप कमेंट करके बताइएगा नरेंद्र शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा और आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप सभी के कमेंट से ही हम मोटिवेट रहते हैं आप सभी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्लासेस लाने के लिए तो आप सभी लोग क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में और कल से आपको हिंदी की प्रॉपर क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी तो इसके लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है और चलिए अगला है आपका किसे कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है तो देखिए कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है किसे देवी चंद को ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट right आंसर है अगला देखेंगे उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है तो देखिए उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय भाग कितना प्रतिशत है करेक्ट आंसर है आपका 86.07 परसेंट छियासी दशमलव जीरो सात प्रतिशत यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट right आंसर है अगला देखेंगे निम्न में से सुमिलित नहीं है कौन सा इनमें से सुमिलित नहीं है ये बताना है तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर विष्णु गंगा नंदा घूंघटी विष्णु गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये आप कमेंट करके बताएं जल्दी से अगला देखेंगे अशुखुर के आकार वाली झील कौन सी है तो देखिए अशुखुर के आकार वाली झील बतानी है करेक्ट आंसर है आपका सात ताल झील ऑप्शन बीस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे अगला है बेलाडोना क्या है तो देखिए बेलाडोना ये एक जड़ी बूटी है ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट right आंसर है अगला देखेंगे पवलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है तो देखिए पवलिया नामक जो आभूषण है ये किस अंग पर पहना जाता है पैर में अगला देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले चार जिले घटते क्रम में लगाइए 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले चार जिले घटते क्रम में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग पौड़ी और बागेश्वर और ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको स्टार मार्क कर लीजिए अगला क्वेश्चन देखेंगे खोदरी परियोजना किस नदी पर है तो देखिए खोदरी परियोजना है आपकी यमुना नदी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है तो देखिए उत्तराखंड में जो शिल्प उत्पाद होते हैं इसको किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हिमाद्री ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट right आंसर है अगला देखेंगे निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है तो देखिए इनमें से सुमिलित नहीं है आज का पहाड़ नैनीताल आज का पहाड़ जो पत्र है ये नैनीताल से नहीं निकलता है अगर आपको आंसर आ रहा है कहाँ से निकलता है तो कमेंट करके बताएं अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं तो देखिए उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखर पाठक ऑप्शन बीस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है तो देखिए पिथौरागढ़ के चंचल सिंह है जिनका संबंध किस क्षेत्र से है पर्वतारोहण से यानी कि ऑप्शन बीस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे जुलाई 2019 में किस भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहरों की अंतिम सूची में शामिल किया है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है कैलाश मानसरोवर मार्ग ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है तो देखिए इनमें से सुमिलित कौन से नहीं है नचिकेता ताल षटकोण यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे गलत युग्म का चयन कीजिए बुग्याल और स्थान आपको दिए हुए हैं तो कौन सा युग्म है जो कि गलत है ये बताना है तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर वर्मी चमोली वर्मी भुग्याल कहाँ पर है अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा अगला क्वेश्चन है नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा आपको कमेंट के माध्यम से आपके आंसर क्लियर करा दिए जाएंगे फिलहाल आप सभी लोग कोशिश कीजिए इनके राइट आंसर लगाने की अगला क्वेश्चन है आपका
गलत युग्म का चयन करना है गलेशियर और स्थान यहाँ पे भी आपको दिए हुए हैं तो कौन सा गलत युग्म है बताना है करेक्ट आंसर है आपका पिनोरा बागेश्वर अगला क्वेश्चन देखेंगे पसंद पंचमी से बिखौत यानी कि विशुवत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तो देखिए विशुवत संक्रांति तक बसंत पंचमी से विशुवत संक्रांति यानी विखौती तक विवाहित लड़कियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थड़िया नृत्य नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ की पूजा करती है तो देखिए कौन सी ये जनजाति है जो कि बागनाथ देवता की पूजा करती है तो ये जनजाति कौन सी है राजी जनजाति अगला देखेंगे असुमिलित छाठिए कवि के जन्म स्थान मैं कौन असुमिलित है ये बताना है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विद्यासागर नोटियाल पौड़ी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अगला देखेंगे निम्न में से किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया तो देखिए दूरदर्शन धारावाहिक है पल्लव और इसका लेखन किसने किया है दीक्षा बिष्ट ने अगला क्वेश्चन देखेंगे किसे दो में प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन यानी हीरो ऑफ द एनवायरनमेंट की सूची में शामिल किया गया तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर डी पी डोभाल को अगला क्वेश्चन देखेंगे जिया रानी जिन्हें पिंगला या फिर फ्योली भी कहा जाता है तो किसकी रानी थी तो देखिए जिया रानी किसकी रानी थी करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका प्रीतम देव अगला क्वेश्चन देखेंगे फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश किसकी रचनाएं हैं तो देखिए फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश ये रचनाएं हैं शूरवीर सिंह पंवार की नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली मेजर जनरल हैं तो देखिए विश्व की पहली मेजर जनरल कौन है कुमारी माया टमटा अगला देखेंगे कुमाऊं के त्योहार खतड़वा को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो देखिए कुमाऊं का त्योहार है खतड़वा त्योहार और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है गैतियार के नाम से अगला क्वेश्चन देखेंगे शौका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़े का बंधन बांधती हैं जिसे कहते हैं तो देखिए शौका जनजाति की जो महिलाएं हैं ये कमर पर एक कपड़ा का बंधन एक कपड़े का बंधन बांधती हैं और इसे क्या कहा जाता है इसे जूजट कहा जाता है ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है रुड़की अगला क्वेश्चन देखेंगे देश का पहला पॉलीनेटर पार्क बना तो देखिए देश का पहला पॉलीनेटर पार्क कहाँ पर बना है आंसर कीजिए जल्दी से अगर आपको आंसर आ रहा है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे देखिए हल्द्वानी में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी में बना था अगला क्वेश्चन है मिस उत्तराखंड 2021 कौन है तो देखिए मिस उत्तराखंड 2021 है इनमें से शालिनी डोभाल यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो ओके गाइस आज के सेशन में इतना ही आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे ये चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ तब तक के लिए धन्यवाद